ചിക്കനും മട്ടനും ഫിഷും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സ്കൂളില്ലാത്ത സമയമല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഉച്ചക്കൊക്കെ ലഞ്ചിനൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ റൈസ് റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ റൈസ് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഞാനിന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള കിസ്മിസാണ് ഇതിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്ന ശേഷം കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മതിയാവില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയുടെ കളർ കണ്ടില്ലേ ഈ യെല്ലോ കളർ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായും ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പുവും രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഓയിൽ ചേർത്തില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൂപ്പിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച ചുവൊക്കെ മാറി കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ജീരകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇല്ലേ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എരിവിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തതാണിത് അതിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഇല്ലേ അത് വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിൽ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ല എങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് തിളച്
അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട എന്നുവെച്ചാൽ റൈസ് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വയറ്റി വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇല്ല അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റൈസാണിത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കുറച്ച് റൈത്തയും അതുപോലെ അച്ചാറും ഒരു പപ്പടവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണുന്നില്ലേ അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ്